السلام عليكم اهلا في جيزل هاند ميد فيديو النهاردة هشتغل كوفية حريمي بغرزة نقدر نكررها ونعمل شال مستطيل هستعمل مع الكوفية خيط هيمالايا everyday worsted الخيط بياخد ابرة خمسة ملي بالنسبة للتريكو للكروشي البكرة ميت جرام أمطارها مية خمسة وستين متر الخيط ده سمكو متوسط هو يعتبر بديل كويس لخيط أليز كلاسيك لأن في ناس كتير بتشتكي من الوبرة بتاعت خيوط أليز الخيط ده نفس السمك ومعالج ضد الوبر نيجي للكوفية الكوفية طولها مية وتمانين سنتي وبالشراشيب طولها اتنين متر عرضها تلاتين سنتي كمية الخيط اللي استخدمتها في الكوفية كلها حوالي ربعمية وستين جرام ده الوزن النهائي للكوفية احتجت من اللون المستر ده بكرة ومن اللافندر بكرة اللون الأساسي احتاج تلات بكرات الغرزة اللي هشتغلها هي تكرار سطرين السطر التاني والسطر التالت هشتغلهم على مرحلتين لو تبصوا معايا على الخط ده الخط ده هو سلاسل البداية هشتغل الغرزة مرة على سلاسل البداية من الجنب ده وأكررها لحد ما أعمل خمستاشر سنتي وبعدين هلف الشغل بتاعي وبعدين ارجع اشتغل نفس الغرزه تاني على الجنب التاني من سلاسل البدايه واكررها لحد ما اعمل 15 سم تاني هنشوف دلوقتي الغرزه بالتفصيل هبدا دلوقتي في الغرزه وهستخدم خيط تخين شويه عشان تشوفوا معايا التفاصيل كويس الغرزه اللي هشتغلها بتحتاج سلاسل بدايه من مضاعفات رقم عشرة زائد أربعة والكوفية دي هشتغلها بالطول فهعمل سلسلة طويلة من مضاعفات رقم عشرة وهزود في الآخر أربع سلاسل قبل أي حاجة في ملحوظة مهمة ضروري تاخدوا بالكم منها عشان ما تفكوش ويبقى مجهود رايح على الفاضي الغرزة دي بتلم عندي سلاسل البداية شوية يعني أما جيت أشتغل الكوفية كنت عاملة سلاسل البداية طولها اتنين متر بس بعد ما اشتغلت لقيت طولها بقى مية وتمانين سنتي فمهم انكم تعملوا سلاسل البداية أطول شوية من المقاس اللي عايزين تشتغلوه دلوقتي هعمل مضاعفات رقم عشرة زائد أربعة هبدأ دلوقتي في السطر الأول هلف خيط على الإبرة وهعد سلسلة اتنين تلاتة هدخل في السلسلة الرابعة وأعمل غرزة عمود هسحب خيط معايا تلات حلقات على الإبرة هسحب خيط وأعدي من حلقتين وأسحب خيط تاني وأعدي من الحلقتين اللي فاضلين هدخل تاني جوه نفس السلسلة وأعمل غرزة عمود تانية التلات سلاسل اللي في الأول هعتبرهم أول غرزة عمود في السطر يعني دلوقتي بقى معايا تلات غرز عمود جوه نفس السلسلة الجزء اللي هكرره لحد آخر السطر هيبدأ من أول الخطوة اللي جاية هعد واحد اتنين تلاتة 
هدخل في الرابعة وعمل حشو وبعدين هعمل سلسلة بعد غرزة الحشو هسيب سلسلة فاضية وهدخل في السلسلة اللي بعدها وعمل حشو تاني بعدين هعد واحد اتنين تلاتة السلسلة الرابعة هعمل فيها تزايد خمس غرز عمود بلفة ادي اول عمود هدخل تاني جوه نفس السلسلة وعمل عمود رقم اتنين هدخل تالت جوه نفس السلسلة عمود رقم تلاتة عمود رقم اربعة وعمود رقم خمسة وهكرر لاخر السطر هسيب ثلاث سلاسل فاضيه هعمل حشو سلسله بعد غرزه الحشو هسيب سلسله فاضيه اللي بعدها هعمل فيها حشو وهسيب ثلاث سلاسل الرابعه هعمل تزايد خمس غرز عمود واحد اتنين تلاتة هعمل هنا حشو في الرابعة سلسلة بعد الحشو هسيب سلسلة فاضية اللي بعدها هعمل فيها حشو هعد واحد اتنين تلاتة الرابعة هعمل فيها خمس غرز عمود بلفة هكرر لآخر السطر لحد ما اوصل لاخر سلسله اخر سلسله هعمل فيها ثلاث غرز عمود بلفه خلصت السطر الاول وعملت في اخر سلسله ثلاث غرز عمود هحط ماركر على اخر غرزه فيهم دلوقتي هشتغل السطر الثاني وهغير عنده لون الخيط احنا متعودين او في اغلب شغل الكروشيه متعودين اننا في نهايه السطر نعمل ارتفاع نطلع السطر الجديد نلف الشغل ونشتغل عكس الاتجاه بس الغرزه دي مش هنعمل كده في الغرزه دي كل السطور بنشتغلها في اتجاه واحد يعني هلاقي عندي كل السطور الوش النضيف بتاع الغرزه عندي في ناحيه واحده مش سطر وش نضيف والسطر اللي بعده ظهر الغرزه لا الوش النضيف في ناحيه واحده بمعنى ان كل سطر هشتغله هاجي هنا عند النهايه بتاعته هقص الخيط واقفل السطر وبعدين ارجع تاني هنا عند البدايه وادخل الخيط الجديد واشتغل من هنا يعني بدايه السطور كلها هتبقى من ناحيه واحده هدخل دلوقتي الخيط الجديد لما تيجوا تدخلوا اللون الاساسي اللي هو عندي في الكوفيه اللون الموف سيبوا جزء طويل شويه من الخيط الجزء ده هنعتبره من الشراشيب عشان لما تيجوا تشتغلوا الكوفيه او الشال ما تلاقوش نفسكم مضطرين تنضفوا السطور كلها 
لا بالطريقه دي هتنضفوا بس اللونين الصغيرين يعني في الكوفيه هنا نضفت بس اللون المستردة واللون اللافندر اللون الموف ما نضفتوش كنت بسيب جزء طويل شويه من الخيط وبعد ما خلصت دخلته مع الشراشيب زي ما انتم شايفين كده كل السطور ده الوش النظيف بتاع الغرزة وظهر الغرزة كله في ناحية واحدة هشتغل دلوقتي السطر التاني السطر التاني مش هشتغل في الحلقات اللي فوق مش هشتغل تحت الحلقة الأمامية والخلفية شغلي كله هيبقى في الفراغ اللي بين الغرز يعني هشتغل هنا في الفراغ اللي بين اول عمود وتاني عمود وهنا بين تاني عمود وتالت عمود وفي الفراغ الواسع ده اللي بين العمود والحشو وفي الفراغ اللي بين الحشو والحشو وفي الفراغ اللي بين الحشو وغرزة الصدف هشتغل في كل الفراغات لحد اخر السطر مش هسيب ولا فراغ فاضي دلوقتي هدخل اللون <تصفيق> هاجي هنا اول فراغ في السطر هدخل الابره تحتيه هسحب الخيط الجديد هعمل سلسله اتنين تلاته وهدخل تاني جوه نفس الفراغ اللي سحبت منه الخيط هعمل حشو دلوقتي الجزء اللي هكرره لحد اخر السطر هيبدا من الخطوه اللي جايه هعمل سلسله اتنين تلاته دلوقتي هعمل تناقص لخمس غرز عمود بلفة طيب مكان الخمس غرز عمود دول فين اول عمود هيبقى بين تاني عمود وتالت عمود في الفراغ ده تاني عمود هيبقى في الفراغ الواسع اللي بين العمود ده وبين الحشو تالت عمود هيبقى في الفراغ اللي بين غرزة الحشو والحشو الرابع هيبقى في الفراغ الواسع اللي بين غرزة الحشو وغرزة الصدفة الخامس هيبقى بين أول غرزة وتاني غرزة من غرزة الصدفة ده أول فراغ عندي اشتغلت فيه الفراغ اللي بعده على طول هعمل أول عمود ومش هكمله الفراغ اللي بعده هعمل تاني عمود ومش هكمله برضو هنا العمود التالت هعمله بين غرزتين الحشو هتلاقوا بين غرزتين الحشو في فراغ كبير وفراغ صغير شوية الفراغ الصغير ده تبع غرزة الحشو مش هنشتغل فيه خالص هندخل في الفراغ الكبير ده تالت عمود بشتغل نص العمود بس ما بكملوش العمود الرابع هيبقى في الفراغ الواسع بين الحشو وبين الصدفة والخامس بين أول عمود وتاني عمود في غرزة الصدفة هبص هنا على الإبرة معايا حلقة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هسحب خيط وأعدي من الست حلقات وبعدين هاخد سلسلة اتنين تلاتة هاجي هنا في غرزة الصدفة ده أول فراغ اشتغلت فيه تاني فراغ في الغرزة أهو بين العمود التاني والعمود التالت في غرزة الصدفة هعمل حشو وبعدين هعمل سلسلة الفراغ اللي بعده على طول بين السلسلة بين العمود التالت 
والعمود الرابع هعمل حشو <تصفيق> وهكرر لاخر السطر من اول الثلاث سلاسل اللي هنا هشتغل الغرزه تاني هعمل سلسله اتنين تلاته ده اخر فراغ اشتغلت فيه الفراغ اللي بعده اهو هعمل اول عمود مهم ان احنا ما نسيبش اي فراغ فاضي عشان ما نلاقيش الغرزه اترحلت الفراغ اللي بعده تاني عمود بين الحشو والحشو تالت عمود الفراغ اللي بعده بين الحشو والصدفة رابع عمود بين أول عمودين في الصدفة العمود الخامس معايا ست حلقات على الإبرة هسحب خيط وأعدي من الست حلقات سلسلة اتنين تلاتة دلوقتي هشتغل على غرزة الصدفة بين العمود التاني والتالت هعمل حشو سلسلة بين العمود التالت والرابع الفراغ اللي بعده على طول هعمل حشو بشتغل دلوقتي آخر غرزة تناقص في السطر دلوقتي هاجي اقفل السطر هعمل بين العمود اخر عمودين هدخل بينهم واعمل حشو وبعدين هقطع الخيط واقفل السطر هشتغل دلوقتي السطر الثالث السطر الثالث هو شبه السطر الاول مع فارق بس اماكن الغرز السطر الاول كنت شغاله على سلاسل البدايه السطر الثالث هشتغل في الفراغات اللي بين الغرز بتاعه السطر الثاني هاجي هنا ما بين السلسله وبين الحشو في بدايه السطر هدخل في الفراغ ده خلوا بالكو في فراغ كبير وفي فراغ صغير الصغير ده بتاع غرزة الحش ومش هنشتغل فيه خالص هندخل في الفراغ الواسع اللي تحت السلسلة هدخل الخيط هطلع سلسلة اتنين تلاتة هرجع تاني جوه نفس الفراغ واعمل غرزتين عمود دلوقتي هشتغل في الفراغ اللي تحت السلاسل الفراغ الواسع ده هدخل هنا هدخل الابره في الفراغ ده واعمل غرزه حشو وبعدين سلسله الفراغ اللي بعده الواسع هعمل غرزه حشو يعني قبل التناقص عندي هنا غرزة حشو سلسلة بعد التناقص غرزة حشو وبعدين ما بين الحشو والحشو تحت السلسلة اللي بينهم هعمل تزايد خمس غرز عمود <تصفيق> وبعدين هكرر لاخر السطر من اول الحشو ، انا 
عندي هنا الفراغين دول هعمل هنا حشو سلسلة بعد التناقص هعمل حشو تاني وفي الفراغ اللي بين غرزتين الحشو هنا هعمل تزايد خمس غرز عمود وصلت هنا لاخر السطر فاضل اخر غرزه عملت حشو سلسله حشو على التناقص عندي اهو دلوقتي اخر غرزه في السطر هتبقى ثلاث غرز عمود هشتغلهم مكان الماركر الماركر ده في السطر الاول اخر غرزه في السطر الثالث هشتغلها مكان الماركر اللي حطيته في اخر غرزة في السطر الاول اهو الماركر وهاخد معايا الخيط بتاع السطر التاني هشتغل عليه وحنقل الماركر لآخر غرزة في السطر التالت تاني اشتغلت آخر غرزة في السطر التالت تلات غرز عمود بلفة عملتهم مكان الماركر اللي كنت حطاه في السطر الأول في آخر غرزة في السطر الأول واشتغلت التلات غرز على الفتلة الأخيرة اللي سبتها في السطر التاني دلوقتي هكرر السطر التاني والسطر التالت لحد ما اوصل لنص العرض اللي عايزه اشتغله يعني مثلا لو بتعمله شال عرضه 45 سم هتكرروا السطر الثاني والثالث لحد ما توصلوا ل 22 سم ونص وبعدين واحنا على نفس الوش ده الوش النظيف هنلف الشغل كده من غير ما نقلبه على ظهره الوش النظيف هو اللي باين عندي وهنعيد نفس السطور اللي اشتغلناها على الجنب التاني من سلاسل البداية هدخل الخيط هنا دي اول سلسلة عندي هدخل الابرة هنا واسحب الخيط هشتغل نفس السطر الاول اللي اشتغلناه في البداية سلسلة اتنين تلاتة هدخل تاني جوه نفس السلسلة واعمل عمودين بلفة بقيت السطر هيبقى كأني بالظبط واقفة قدام مراية قدام غرزة الحشو هدخل في نفس السلسلة اللي معمول فيها غرزة الحشو واعمل حشو سلسلة غرزة الحشو اهي هدخل في نفس السلسلة بتاعتها اهي واعمل حشو غرزة الصدفة هعمل صدفة وصلت هنا عند اخر السطر دي السلسله اللي عملت عندها ثلاث غرز عمود هعمل عندها من الناحيه الثانيه ثلاث غرز عمود هقطع الخيط واحط ماركر عند العمود التالت اخر غرزه في السطر وبعدين هكرر نفس اللي عملته في السطور التانيه السطر التاني والسطر التالت هكررهم من الجنب ده لحد ما اوصل 
لنص العرض اللي عايزينه اللي هو اتنين وعشرين سنتي ونص فيبقى اجمالي عرض الشال عندي خمسة واربعين او ايا كان المقاس اللي عايزين تشتغلوا كده الغرزة خلصت يا رب يكون الشرح بسيط ولو في اي جزئية مش واضحة ممكن تسبولي الاسئلة بتاعتكم في التعليقات وباذن الله اقدر اوصل المعلومة باسلوب بسيط سلام